আচ্ছা তো গত পর্ব পর্যন্ত আমরা ড্যাশবোর্ডের বিভিন্ন ধরনের মেনু নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যে মেনু গুলো আছে ওগুলো সম্পর্কে আমরা একটু লোডিং দিচ্ছি অ্যাডমিন ওয়ার্ডপ্রেস ড্যাশবোর্ডে ইউজারনেম ছিল অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড ছিল অ্যাডমিন ওকে এটা হলো গেট ড্যাশবোর্ড তো আজকে আমরা একটা ব্লগ ওয়েবসাইট তৈরি করার কাজ শুরু করব মানে যেটাতে শিখতে হয় আর কি তো ওইটা দিয়ে শুরু করব কিন্তু তার আগে প্লাগইন সম্পর্কে একটু ধারণা দিয়ে নেব একটা প্লাগইন স্যার কাজ আমরা দেখব আচ্ছা আচ্ছা তো আমি একটু আমাদের ইউনিভার্সিটিতে যাই তো এই সাইট ওয়ার্ডপ্রেসে তৈরি এর অ্যাডমিন প্যানেলটা অবশ্য ওইভাবে নাই আচ্ছা এখানে আরেকটা সাইট তৈরি করছে টুয়ে এটা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য এটা হলো আইসিএমএমপি ই টুয়েট mechanical manufacturing process acha ei website to kintu wordpress e kora dekhen control u chaplam eta kore view source ta aslo ebong control f t h e m e tine gelam mite dekhte pacche wb content extra extra sim byabohar korche acha ekhon jeta dekhte jacche ami jani na do eta ta maybe hide kore dise wp admin likhlam jeta amra admin panel e dukhi whats admin panel e kibhabe dukhe wp admin likhlei dhoka dai kintu ekhane kintu dhoka jacche na उटी कस्टमाइज कर এটা একটা ফিচার এই একটা ফিচার যদি আমি আমার ওয়েবসাইটে নিয়ে আসতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা প্লাগইন সার্চ করে দেখি যে লগইন পেজ কাস্টমাইজেশন এটা লিখে সার্চ দিলাম অথবা ডব্লিউপি লগইন পেজ কাস্টমাইজেশন এই যে লগইন পেজ কাস্টম লগইন পেজ কাস্টমাইজার তারপর কাস্টম লগইন লগইন পেজ বাই কালারি অনেক ধরনের প্লাগইনস এখানে আছে चाहिए ड्रेस 
সো এটা আমরা করতে পারি সো ইনস্টলে গেলাম ইনস্টলিং এটা ইনস্টল হচ্ছে আর এই জিনিসটা কোথায় ইনস্টল হবে এটা ইনস্টল হবে আমাদের যে প্রজেক্ট ডিরেক্টরি এইচ ডক্স এর ভিতরে খান তারপর ডব্লিউপি কন্টেন্ট এই যে প্লাগইনস এই ফোল্ডারের ভিতর এটা ইনস্টল হবে সো এটা ইনস্টল হচ্ছে একটু সময় লাগবে আর ইন্টারনেট জনিত কোনো সমস্যা থাকলে যদি এখানে ইনস্টল হতে কোনো সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে চাইলে ডাউনলোড করেও আলাদা করে যে আপলোড প্লাগইনস এর মাধ্যমে ইনস্টল করে নিতে পারি ইনস্টল হতে একটু সময় নেবে ভিডিওটা আমরা পজ করি আচ্ছা এটা যদি এখানে একটু ইনস্টল হতে দেরি হচ্ছে আমরা চাইলে এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারি একই জিনিস 2.8 MB ওকে এটা আগে ডাউনলোড হয়ে গেছে তাহলে আমরা এখান থেকে ইনস্টল না দেই আমরা এই পেজটাকে রিফ্রেশ দিতে পারি এটাকে ক্যান্সেল করার কোনো ওয়ে নাই আমরা এটাকে একটু যদি রিফ্রেশ দেই ওকে আমরা একটু চেক করে নেই আদো এটা ডাউনলোড হয়েছে কিনা না এটা এখনো ডাউনলোড হয়নি আচ্ছা তো এখান থেকে আমরা যেহেতু ডাউনলোড করে নিয়েছি আমরা এখানে আপলোড করতেছি সাইট আছে সেটাও এখানে দেখা যাবে লগ ইন পেজ স্টাইলার সো এটাকে আমরা যদি চাই এখন এখান থেকেও অ্যাক্টিভেট করতে পারি সো অ্যাক্টিভেট করে নিলাম ওকে আর এখানে অ্যানাবল অটো আপডেট দিলে এই প্লাগ ইনসে যখন নতুন নতুন ভার্সন আপডেট হবে তখন অটোমেটিক আপডেট নেবে সো এটা আমরা ব্যবহার করব না এটা সাজেস্টেড না সমস্যা হতে পারে এটা আমি আগেই বলেছি আচ্ছা সো লগ ইন পেজ স্টাইলার এই প্লাগ ইনসটা অ্যাক্টিভেট করার সাথে সাথে ইনস্টল করার সাথে সাথে না অ্যাক্টিভেট করার সাথে সাথে এদিক দিয়ে কিন্তু আরেকটা মেনু চলে আসছে লগ ইন পেজ স্টাইলার ঠিক আছে সো এখন আমরা এখান থেকে আমাদের লগ ইন পেজটাকে আমাদের মতো করে সাজিয়ে নিতে পারবো প্রত্যেকটা প্লাগ ইনসের কিন্তু ফ্রি এবং প্রিমিয়াম ভার্সন আছে সো ফ্রিতে আমরা সব ধরনের ফিচার পাবো না মোটামুটি কাজ চলে যাবে বাট এক থেকে বেশি কিছু ফিচার যদি আমরা চাই সেক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই প্রিমিয়াম ভার্সন যেতে হবে যে এখানেও প্রিমিয়াম ভার্সন আছে আচ্ছা তো দেখি এখানে কিভাবে কি করা যায় অ্যানাবল প্লাগ ইনস হাইড লগ ইন লগ এই যে নো দেওয়া আছে আমরা যদি ইয়েস দিয়ে দিই তাহলে আমাদের লগ ইনের যে লগোটা সেটা চলে যাবে আচ্ছা এটাকে আমরা এক কাজ করি অন্য একটা ব্রাউজার তো ওপেন করি যেহেতু ড্যাশবোর্ড এখানে লগ ইন দেওয়া আমাদের জন্য সুবিধা হবে ওকে এটা এটা একটু পর পর রিলোড দিয়ে আমরা দেখব তারপর হাইড লগ ইন এর মেসেজ এটা নো দেওয়া দিতে পারি হাইড লস পাসওয়ার্ড লিঙ্ক হাইড ব্যাক টু ব্লগ লিঙ্ক অ্যানাবল প্লাগ ইনস আমরা এটাকে অ্যানাবল করে নিলাম তারপরে যে লগ ও সেটিং করতে বলা হচ্ছে সো এখানে আমরা চাইলে লগ ওর টাইটেলও দিতে পারি আমরা একটা টাইটেল দিই আর লগ ওর ইমেজ চাইলে এখান থেকে আপলোড করতে পারি এই যে এখানে একটু একটা জিনিস বলে দিয়েছে তো ইউজ বিগার লগো বাই প্রিমিয়াম ভার্সন প্রিমিয়াম ভার্সন আমি আরো বড় বড় লগো ইউজ করতে পারবো দেখি আপাতত যেটুকু পারি ওইটুকু ইউজ করি আমরা মিডিয়া লাইব্রেরি থেকেও নিতে পারি এখানে তেমন কোন লগো নেই আচ্ছা আচ্ছা এটাকেই আমরা লগো হিসেবে যদি ব্যবহার করি বড় হয়ে যায় একটা লগো ডাউনলোড করে নিচ্ছি অনেক ইনফরমেশন দিতে বলতেছে লগোটা কোথায় থাকবে আমরা সেন্টারে রাখলাম আর এটার সাইজ লার্জ না দিয়ে থামনাইল সাইজ দিয়ে দিলাম ছোট করে দিলাম Okay. 
ওকে এখানে ইমেজের সেটিং গুলো সবকিছুই ঠিকঠাক আছে অনেক ধরনের অপশন এখানে আছে কিন্তু এটা ইম্পোর্ট হচ্ছে না খুব সময় প্রিমিয়াম ভার্সন ব্যবহার করার জন্য এটা এখানে বেশিরভাগই দেখি দেখছি প্রিমিয়াম আচ্ছা এই প্লাগ ইনস্টার সম্পর্কে আরেকটু দেখে আসি ইনস্টল প্লাগ ইনসে গেলাম একটু ডিটেইলসটা দেখি रिमुवेट करते करते দুই লাখেরও বেশি অ্যাক্টিভ ইনস্টলেশন হয়েছে মোটামুটি রিভিউ আছে ভালো তো আমরা এটা ইউজ করতে পারি আচ্ছা আমি এটাকে ডাউনলোড করে ইউজ করি তো কপি করলাম কপি করে এখান থেকে সার্চ প্লাগেজতে গিয়ে সার্চ দিলাম এটা এখান থেকে ডাউনলোড করে নেছি ও আরেকটা জিনিস আমরা একটু খেয়াল করি যে ডেভেলপিং কন্টেন্ট প্লাগইনস এখন দেখতে পাচ্ছি যে প্লাগইনটা ডিলিট করে দেওয়ার সাথে সাথে এটা চলে গেছে ওকে এটা খুব দ্রুত ডাউনলোড হয়ে গেল এখন যথারীতি আপলোড লগইন প্রেস হ্যাঁ এটা সো ইনস্টল নাও সাকসেসফুলি ইনস্টল হয়ে গেল সো আমরা চাইলে এখান থেকে অ্যাক্টিভেট করে দিতে পারি এখান থেকে অ্যাক্টিভেট করে দিলাম ওকে এটা অ্যাক্টিভেট হয়ে গেল এবং অ্যাক্টিভেট হওয়ার সাথে সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানেও সেটিং অপশন আছে এখানে ক্লিক করলেও হবে অথবা আমরা চাইলে এখানেও যেতে পারি এখান থেকে সেটিং সো এখান থেকে প্রথমে সেটিং এ গেলাম সেটিং এ যাওয়ার পর এলাও এন্ড কন্টিনিউ দিলাম এখানে অনেক ধরনের টিউটোরিয়াল দেখাচ্ছে যে এটারও প্রিমিয়াম ভার্সন আছে যা আপগ্রেড টু প্রো ফর মোর ফিচারস আচ্ছা আমরা প্রো তে আপাতত যাচ্ছি না আর এখান থেকে আমরা সেটিং গুলো চালে করে নিতে পারি সেশন এক্সপার্ট 10 দেখাচ্ছে অটো রিমেম্বার মি আচ্ছা এটা এটা দিয়ে দিলে রিমেম্বার মিটা অটোমেটিক হয়ে থাকবে কাস্টম পাসওয়ার্ড ফিল্টার দরকার নাই লগইন অর্ডার বুথ ইউজারনেম হ্যাঁ এখান থেকে যদি আমরা চাই যে আমরা এখন বর্তমানে ইউজারনেম বা ইমেল দুটো দিয়ে লগইন করতে পারতাছি এই যে এই ফিচারের মাধ্যমে শুধু ইউজারনেম বা শুধু ইমেল দিয়েও আমরা কাজটা করতে পারবো রিমুভ মাই কাস্টম সেটিং রিমুভ সেটিং অন আর ইনস্টল আচ্ছা এটা যা আছে তাই থাক শুধুমাত্র আমরা অটোমেটিক রিমেম্বার মি এটা এখান থেকে সেটিং এ দিয়ে দিলাম এটা সাধারণ একটা সেটিং তো তারপরে যাচ্ছি কাস্টমাইজার লগইন প্রেসের ভিতরে কাস্টমাইজার এই মেনুটা এই লগইন প্রেস প্লাগইনসটা ইনস্টল দেওয়ার পরেই আসছে তো কাস্টমাইজারে যাওয়ার পরে এই যে এরকম একটা অপশন চলে আসছে অনেক কিছু আছে এটার ভিতরে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড একটা কিন্তু ছবি আসছে এই যে লোগো এই লোগোটাও চাইলে আমরা এই যে এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবো এখন আমরা লোগোটা একটু চেঞ্জ করি এই যে এটা ডাউনলোড করেছিলাম এটা দিয়ে দিলাম এই যে লোগোটা চলে আসলো তারপর লগ অর হাইট উইথ কমাতে পারবো লগ অর ইউআরএল চাইলে দিতে পারবো টাইটেল দিতে পারি টাইটেল দিয়ে দিলাম ওয়েবসাইটে টাইটেলের নামই দিয়ে দিলাম লগইন পেজের একটা টাইটেল দিতে পারি দিয়ে দিলাম ওকে এখান থেকে কিন্তু আমরা আরো কাজ করতে পারি লোগোটাকে চাইলে ভিজিবল করে দিতে পারি ভিজিবল করলে দেখা যাবে না আর এনাবল করলে দেখা যাবে 
এখানে স্পেস দিয়ে দিতে পারি হাইট আর উইড কমাতে পারতে পারি অনেক কিছু করা যাবে এখান থেকে ওকে সো এটা হয়ে গেছে সো আমরা ব্যাক দেই এখানে আরো অনেক অপশন আছে এখানে থিমস আছে এই যে অনেক ধরনের ডিজাইন এখানে কিন্তু অর্ডার দিয়ে দিছিস আনলক প্রিমিয়াম ফিচারস আমরা যদি প্রিমিয়াম ভার্সনটা ইউজ করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই ফিচারগুলো ইউজ করতে পারবো অর্থাৎ এই যে একটা ডিজাইন এখানে দেখা যাচ্ছে এখানে ক্লিক করলে এই ডিজাইনটা অটোমেটিক এখানে চলে আসে আদারওয়াইজ এমনিতে যা আছে তাই ডিফল্ট এই যে ডিজাইন এটা এটাই আমরা ব্যবহার করব সো লগো চেঞ্জ করলাম এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ডে অনেক অনেক ইমেজ আছে এই যে একটা ইমেজ এখানে দিলাম এরকম ইমেজ চলে আসলো আচ্ছা ব্যাকগ্রাউন্ড চাইলে কালারও দিয়ে দিতে পারি চাইলে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এনাবল ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটাকে ডিজেবল করে দিলে সেই কালারটাই দেখা যাবে আমরা ইমেজটাই রাখলাম এরকম একটা ইমেজ আছে অনেক ইমেজ আছে আমরা এটাই রাখলাম ওকে তারপর ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ চাইলে এখান থেকে গ্যালারিতে কিছু দেওয়া আছে প্লাগিন সার্ভিস তার মানে চাইলে আমাদের মত করেও দিতে পারি সো আমাদের মত করে যদি দিতে চাই যেমন এখানে একটা ইমেজ আগে থেকে আপলোড করা ছিল এই যে ব্যাক ইন্ডিয়া এরকম একটা ইমেজ দেখা ওকে আমরা এটাকে রিমুভ করে দিলাম আমরা এটাই দিয়ে দিচ্ছি এটাকে সুন্দর দেখাচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট নো রিপিট এটা থাকবে সেন্টার পজিশন সেন্টারে থাকবে লেফট টপ এরকম করলে আমি আমাদের ইমেজের যে পজিশনটা সেটাও কিন্তু চেঞ্জ হবে ইমেজটা যেহেতু ফুল স্ক্রিন হয়ে আছে সো এটা কোনো সমস্যা হবে না এখানে আছে কভার ইমেজের সাইজটা কেমন হবে কভার হবে না অটো যেমন আছে অটোমেটিক নিয়ে নেবে আমরা যদি দেই কভার তাহলে ফুল ইমেজটা আমাদের পেজে দেখাবে আর চাইলে ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু চাইলে আমরা ভিডিও দিতে পারি এনাবল ভিডিও দিয়ে দিলাম আমরা ভিডিও আমাদেরকে সিলেক্ট করে দিতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা ভিডিও চলবে সো ভিডিওটাকে আমরা আপাতত অফ করছি এই হলো গিয়ে অ্যাডমিন অ্যাডমিনের ডিজাইনটা হয়ে এটা এখনো দেখা যাবে না আমাদের আরো কিছু সেটিং বাকি আছে কাস্টম লগ ইন ফর্ম লগ ইন ফর্মটাকে চাইলেও আমরা কাস্টম করতে পারি যে এই ফর্মটা এটাকে যদি কাস্টম করতে চাই ফর্মের ব্যাকগ্রাউন্ডও কিন্তু আমরা চাইলে ইমেজ দিতে পারি অথবা চাইলে ট্রান্সপারেন্ট করে দিতে পারি যে ট্রান্সপারেন্ট হয়ে গেছে ঠিক আছে এটা রাখলাম ফর্মের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করে দিতে পারি তারপর উইথ হাইট এগুলো সবই চেঞ্জ করতে পারি এখানে অনেক অপশন আছে ইনপুট ফিল্ডের কালার সাদা আছে এটাকে আমরা অন্য কোনো কালার যদি দিতে চাই ইয়েলো দিলে ইয়েলো হয়ে যাবে রেড দিলে রেড হয়ে যাবে পার্পল বা এখান থেকে আমরা চাইলে এভাবে কালার চেঞ্জ করতে পারি তো হোয়াইট সেলো হোয়াইটে রাখলাম লেভেল কালার লেভেলটা হলে যে এই যে লেভেলটা এটার যদি কালার দিতে চাই একইভাবে এখান থেকেও আমরা এই কালারগুলো দিতে পারি আমরা পার্পেল দিয়ে রাখলাম আর রিমাম রুবি লেভেল কালার এই যে এটা এটার যদি কোনো কালার দিতে চাই এটার জন্য আমরা দিয়ে দিলাম এই যে রেড মার্ক দিতে পারি বা আমরা আচ্ছা রেডি রাখলাম অনেক অনেক সেটিং এখানে আছে তার কাস্টমাইজ ফরগেট ফর্ম এই যে লস পাসওয়ার্ড বা ফরগেট পাসওয়ার্ডের ক্ষেত্রে যে ফর্মটা সেটাকেও চাইলে আমরা কাস্টমাইজ করতে পারি দেন আমরা ক্যাপচা ইউজ করতে পারি বাটন বিউটি আমরা চাইলে বাটন চেঞ্জ করতে পারি বাটনের কালার এখান থেকে কিন্তু বাটনের কালার চেঞ্জ করা যাবে বাটন কালার বাটন বর্ডার কালার সব কিছু চেঞ্জ করা যাবে এখানে বাটনের কালার পার্পেল করে দিলাম পার্পেল করে দিলাম তারপর বর্ডার কালার আছে বর্ডার কালারটাকে আমি যদি রেড করে দেই বা ব্ল্যাক করে দিলাম এক কথায় সাজানোর জন্য জ্বালা এখানে একটা হোবার আছে এটাকে বলা হয় হোবার এই যে বাটনে ধরলে যে কালারটা চেঞ্জ হয় এটাকে বলা হয় হোবার সো এই হোবার কালারটাও আমরা এখান থেকে দিয়ে দিতে পারি আমরা হোবার কালারের যদি এই কালারটা দিয়ে দিই এই যে এরকম হয়ে যাবে ঠিক আছে আমরা এটাকে না দিয়ে আমরা যদি একটু গ্রিন করে দেই বাটন বর্ডার হোবার বর্ডারের ক্ষেত্রে কিন্তু হোবার এটা কাজ করবে এখানে যদি বর্ডারটা একটু হালকা হয়ে আছে বাটনের টেক্সট কালারটাও চাইলে আমরা চেঞ্জ করতে পারি হোয়াইট আছে হোয়াইটই থাকুক টেক্সট কালারের উপরেও কিন্তু হোবার আছে এটাকেও চাইলে চেঞ্জ করা যেতে পারে এখান থেকে আরো আরো অনেক কিছু করা যেতে পারে শেডও দিতে পারি তারপর রেডিয়াস দিতে পারি রেডিয়াসটা হলো এই যে বর্ডারটা বর্ডারের যে রেডিয়াসটা এই যে আরো আরো একটু গোল হয়ে যাচ্ছে রাউন্ড হয়ে যাচ্ছে এগুলো এই যে এরকম রাউন্ড হয়ে যাচ্ছে দেন বাটনের টেক্সট সাইজটা চাইলে আরো বাড়াতে পারি এই যে বর্ডার সাইড এর শেড অপোসিটি আছে এটা বাড়াতে কমাতে পারি এরকম অনেক সেটিং এখানে আছে এটা হলো বাটন বিউটি গেল তারপরে এরর মেসেজ অর্থাৎ আমাদের যে ইনভ্যালিড পাসওয়ার্ড বা পাসওয়ার্ড ভুল দিলে যে মেসেজ গুলো আছে সেই মেসেজ গুলো চাইলে আমরা এখানে আমাদের মত করে সেট করে দিতে পারি এটা হলো এরর মেসেজ দেন তারপরে ওয়েলকাম মেসেজ আছে এই যে ওয়েলকাম এই লেখাগুলো আমরা চাইলে চেঞ্জ করতে পারি রেজিস্টার টু দি সাইড লগ ইন লগ আউট ফরগট পাসওয়ার্ড এই জিনিসগুলো আমরা চাইলে চেঞ্জ করতে পারি তারপর ফর্মের ফুটার ফুটারে কি আছে লস্ট ইয়ার পাসওয়ার্ড
ওভারলাইন দিলে উপরতে লাইন আসবে অনেক ধরনের ডিজাইন এখানে ফুটারের টেক্সটের কালার চাইলে চেঞ্জ করতে পারি টেক্সটের কালার এখানে পার্পল ছিল আমরা একটা একটা খুব পার্পল করে দিলাম তারপর টেক্সট হোভার কালার চাইলে চেঞ্জ করতে পারি যে এখানে ধরার পর একটা কালার আসে সেটাকে আমরা চাইলে চেঞ্জ করতে পারি আমরা যদি রেড করে দিচ্ছি এটাকে এই যে রেড হয়ে যাচ্ছে ফুটারের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারও চাইলে চেঞ্জ করে দিতে পারি এখানে আরো অনেক অপশন আছে কপিরাইট একটা নোট যদি আমরা অ্যাড করতে চাই সেটাকে আমরা চাইলে অ্যাড করতে পারি যেটা এটাকে অ্যানাবল করে দিই এখানে আমরা যেটা দিব যে ইয়ার খান অল রাইস রিজার্ভ এই লেখাটা শো করবে এটাকে কপিরাইট ইয়ার রাইটে রাখবো না লেফটে রাখবো এই যে নিচের দিকে আসবে একদম আমরা এটাকে আপাতত রাখছি না এটাকে অফ করে রাখলাম ওকে এইটুকু ছিল ফর্মের ফুটার এর সেটিং তারপর গুগল ফন্টস আমরা চাইলে ফন্টস নিয়ে আসতে পারি কিন্তু এটা প্রিমিয়াম ফিচার এই যে এই ডিজাইনগুলো আমরা চাইলে চেঞ্জ করতে পারি গুগল ফন্টস তারপর কাস্টম জিএস এন্ড সিএসএস এটা আসলে আমাদের লাগবে না যেহেতু আমরা কোনো কোডিং করব না তো এই ছিল এই প্লাগইনস এর মোটামুটি একটা সেটিং আমরা একটা ডিজাইন করলাম এখন সবশেষ আমাদের পাবলিশ দিতে হবে সো পাবলিশ দিলাম কাস্টমাইজার লোডিং এটা পাবলিশড হয়েছে কিনা আমরা একটু এটা রিলোড দিয়ে দেখি এখন এখন দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ডটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আগের থেকে অনেকটাই সুন্দর দেখাচ্ছে যথারীতি আমরা চাইলে এখানেও লগ ইন দিতে পারি অ্যাডমিন ওকে এখান থেকে আমরা লগ ইন আবার যদি লগ আউট দেই ওকে সো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন যে প্লাগইনস কিভাবে আমাদেরকে হেল্প করে একটা ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা চাইলে এই প্লাগিনসটা রাখতে পারি আবার নাও রাখতে পারি আচ্ছা রাখি কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে এখান থেকে একটু লগ আউট করে দেখি যে চেঞ্জ হয়েছে কিনা চেঞ্জ তো অবশ্যই হবে এই তো ওকে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন তো আপনারা তো টেমপ্লেট সম্পর্কে বা থিম সম্পর্কে তো আপনাদের আইডিয়া হয়ে গেছে অলরেডি তাই না জি ওকে সো এখানে কিন্তু তিনটা থিম দেয়া ছিল একটা ডিলিট করে দিয়েছি আমরা চাইলে দুইটাই ডিলিট করে দিতে পারি নতুন একটা থিম আমরা এখানে ইউজ করব অনেক দিন আগে অর্থাৎ দুই হাজার চোদ্দোর দিকে আমি যখন শিখি দুই হাজার চোদ্দোর শেষের দিকে আমি একটা থিম ব্যবহার এটা অনেকেই করে এই থিমের নাম হলো সেম রক আমরা যদি এটা লেখা সার্চ দেই এই যে এই থিমটা এটা খুবই ব্যস্তিক বা জানি এটা যদি কাস্টমাইজ করে কাজ করতে পারেন একটা ব্লগিং থিম বা ম্যাগাজিন তাহলে আপনারা সবগুলোতেই কাজ করতে পারবেন সেম রক আর এখানে ওটা থাক আমরা ওয়ার্ডপ্রেস ডট ও আর জিতে যাই যদিও এটা ওইখান থেকে আসছে এখানে একটু ভালো দেখা যাবে এখানে গেলাম এখানে যদি আমরা লিখি ব্লগ যেহেতু আমরা ব্লগ তৈরি করতে যাচ্ছি তো ব্লগ লিখে সার্চ দিলে দেখবেন অনেক সুন্দর সুন্দর ট্যাম্পলেট আছে ঠিক আছে অনেক সুন্দর সুন্দর ট্যাম্পলেট আছে আমি সেম রকটা দিয়ে দেখাচ্ছি এই যে ম্যাগ ওয়ান একটা আছে সরি মোনো ব্লগ মোগো ব্লগ এটা এটা অনেক পপুলার এটা ওয়ার্ডপ্রেস এর জন্য না আর অন্যান্য সিএমএস এর জন্য এটা अवेलेबल আছে ঠিক আছে এরকম আর অনেক অনেক টেমপ্লেট আছে শুধু ব্লগ দিয়ে কতগুলো টেমপ্লেট আমরা বা থিম পেয়েছি 2726 টি ঠিক আছে আচ্ছা তো এর মধ্যে আমরা সেম রকটাই ইউজ করব তো যেহেতু ইন্টারনেট সমস্যা জড়িত কারণে এখান থেকে ইনস্টল দিলে ডাউনলোড হয় ইনস্টল হতে সময় নেবে আমরা এখান থেকে ডাউনলোড করে নেই এখানে আমরা লিখছি সেম রক কারণটা মনে হয় ভুল হয়েছে समस्या नहीं আচ্ছা এটা ব্যবহার করতে যদি আমাদের কোনো সমস্যা হয় আমরা তারপর এটার ব্যবহার করব না কোনো সমস্যা নেই আর নাহলে অন্য কোনো একটা থিম নিয়ে আমরা কাজ করব ওকে সেম রক ডাউনলোড হয়ে গেছে তো থিম ইনস্টল করার জন্য আমরা অ্যাপিয়ারেন্স যাব অ্যাপিয়ারেন্সে যাওয়ার পর থিমস অপশনে যাব এখান থেকে তারপরে আপলোড থিম সো চুজ ফাইল যেহেতু আমরা ডাউনলোড করে নিয়েছি সেম রক এটাকে ইনস্টল দিলাম আনপ্যাকিং ইনস্টলিং দ্য থিম আমরা 
বর্তমানে 2022 এই থিমটা অ্যাক্টিভেট আছে আমরা এখন সেম রকটাকে অ্যাক্টিভেট করে দিচ্ছি ওকে সেম রক অ্যাক্টিভেট হয়ে গেছে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটটা একটু রিলোড দিয়ে দেখি এখানেও দিতে পারি আমরা আরেকটা ব্রাউজার থেকে দেখি এটাকে কপি করে নিলাম দেখতে দেখি ওকে এই যে সেম রক ইনস্টল দেওয়ার সাথে সাথে এরকম একটা স্ক্রিন চলে আসছে সো বাই ডিফল্ট হ্যালো ওয়ার্ল্ড লেখাটা চলে আসছে আমরা এটাকে এই পোস্টটাকে আমরা কেটে দেব অল পোস্ট এটাকে আমরা ট্রাস চাইলে ট্রাসটাকেও ডিলিট করতে পারি আচ্ছা কোনো সমস্যা নেই এখন একটা জিনিস একটা থিম আমরা একটু রিলোড দেই এটাকে কোনো পোস্টে একটা থিমকে এখন আমরা কাস্টমাইজ করব এটাকে কাস্টমাইজ করতে হলে আমাদের যে রিকোয়ার্ড প্লাগইনস গুলো এই জিনিসগুলো আমাদেরকে ইনস্টল করতে হবে তারপর আমাদের এই যে মেনু বা আদার ইনফরমেশন গুলো এগুলো আপডেট করতে হবে তো একটা থিম যখন আমরা ইনস্টল করব তখন এই থিমের সাথে কিছু রিকোয়ার্ড প্লাগইনস থাকে যে এই থিমের সাথে মানে এই থিমটা ইউজ করতে গেলে আমার এই প্লাগইনস গুলো ইনস্টল করতেই হবে তো ওই জিনিসগুলো জানার জন্য আমাদের অ্যাপিয়ারেন্সের নিচে বা অ্যাপিয়ারেন্সের ভিতরে দেখব যে ওই থিমের মতো একটা অপশন চলে আসবে ওই থিমটা ইনস্টল দেওয়ার পরে সেম লক প্লাগইনস নামক এই অপশনটা চলে আসছে সো এখানে দেখা যাচ্ছে যে অনেকগুলো প্লাগইনস আছে এখানে প্রায় নয়টার মতো এই নয়টা প্লাগইনস আমাকে ইনস্টল করতে হবে তো এই নয়টা প্লাগইনস যদি আমরা ইনস্টল করতে চাই আমরা চাইলে এই যে প্লাগইনসে ক্লিক করলে সবগুলো একসাথে সিলেক্ট হয়ে যাবে তারপর এখানে বাল্ক অ্যাকশন থেকে ইনস্টল দিয়ে অ্যাপ্লাই দিলে হয়ে যাবে কিন্তু এই কাজটা আমি করব না কারণ ইন্টারনেট জনিত সমস্যা থাকলে আসলে এটা কিছু ডাউনলোড হবে কিছু ডাউনলোড হবে না সেক্ষেত্রে একটু সমস্যা হয়ে যেতে পারে তো এই জন্য আমরা চাইলে একটা একটা করে ইনস্টল করতে পারি অথবা যদি চাই দুইটা একসাথে ইনস্টল করে নিতে পারি এভাবে সো ইনস্টল হয়ে যাওয়ার পর আমরা অ্যাপ্লাই দিলাম সো রিলোড হচ্ছে এটা কি ম্যান্ডেটরি যে এই থিমস এর রাইট এটা ম্যান্ডেটরি সব থিমে না বেশিরভাগ আপনার থিমে এই জিনিসটা লাগবে যে দেখেন কিছু এরর দেখাবে হ্যাঁ যে ইনস্টলিং প্লাগইন ওয়ার্নিং ফিউ আর্গুমেন্টস আচ্ছা ইনস্টল তো হয়েছে কিন্তু কিছু এরর দেখাচ্ছে এররটা দেখানোর কারণ হলো অনেক দিন আগে যেহেতু আপডেটেড হচ্ছে না এই জন্য এখানে বলে দিয়েছে যে ওয়ার্নিং দিয়েছে দুই বছর ধরে আপডেট হয় না আচ্ছা তারপর আমরা এটা দিয়ে শিখবো কোনো সমস্যা নেই যেহেতু এখানে ইনস্টল হয়েছে প্লাগইনসটা ইনস্টলেশন হয়েছে আর এররটা হয়তো ওয়েবসাইটে দেখাচ্ছে না এটা অ্যাডমিন প্যানেলে দেখাবে আচ্ছা রিটার্ন টু প্লাগইনস ইনস্টলার এখানে গেলাম এখানে যার পর দেখবো যে এই দুইটা ইনস্টল করেছে এখানে অ্যাক্টিভেট করতে বলতেছে আচ্ছা আমরা পরও অ্যাক্টিভেট করতে পারি বা এখনই চাইলে এখনই করতে পারি কন্ট্যাক্ট ফর্ম সেভেন এটাকে অ্যাক্টিভেট করে দিলাম কিন্তু কোন প্লাগইনসের এখানে কি কাজ আমরা স্টেপ বাই স্টেপ করব ফোর্স রিজেনারেট থাম নাইলস এটাকেও অ্যাক্টিভেট করে দিলাম ওকে তারপর আছে মেক্স ইজি অ্যাডস উইজেট ওকে এটা অ্যাড দেওয়ার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে যে অ্যাডগুলো আবার এখানে একটা জিনিস দেখেন যে এই প্লাগইনসটা কোথা থেকে ডাউনলোড হচ্ছে সেটাও কিন্তু দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে ওকে এটা সাকসেসফুলি ইনস্টল হয়ে গেছে এখানে কোনো সমস্যা হয়নি কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোন প্লাগইনস আবার ইনস্টল হবে না সমস্যা করবে এটার কারণ হতে পারে যে ওই প্লাগইনস টা ইনস্টলেশনের জন্য আর একটা প্লাগইনস প্রয়োজন মানে ওই প্লাগইনস টা অন্য একটা প্লাগইনস এর উপর ডিপেন্ডেন্ট डाउनलोड होनलोड कर सबगुल এখানে অথর থাকবে যে আমাদের যে ওয়ার্ডপ্রেস এর যে ব্লকটা এই ব্লগে যারা পোস্ট করবে তাদেরকে বলা হবে অথর ওকে রিটার্ন টু প্লাগইনস ইনস্টলার অ্যাক্টিভেট 
এখানে আছে সোশ্যাল উইজেট এই জিনিসটার কাজ হলো আমাদের যে ফেসবুক তারপর টুইটার ইউটিউব মানে যে সোশ্যাল সাইট গুলো আছে এই যে আইকন গুলো দেখাবে আমাদের ওয়েবসাইটে এটার জন্য আমরা এই উইজেটটা ব্যবহার করতে পারি সোশ্যাল উইজেট টাইম সাইকো এটা ব্লগ এর জন্য এই জিনিসটা দরকার যে কতক্ষণ আগে আমাদের এই ব্লগ এই পোস্টটা হয়েছে এই সব ইনফরমেশনের জন্য এটা তো মোটামুটি সবগুলো ইনস্টল হয়ে গেল ठीकेंट मेनुबाइजन एडमिन लग इन पेजाइज कर डाउनलोड कर छोटोलोड <coughs> रिमुवेंटली बार लोगोटर होते लोगो 
তারপর আমাদের ওয়েবসাইটে যা হোক ব্যাপারটা আপডেট হয়ে গেছে আমরা যে কাজটা করেছি আমরা এখন এটাকে যদি এখান থেকে ক্রস করে দেই তাহলে আমরা আমাদের ড্যাশবোর্ডে চলে যাব ওকে আচ্ছা এখন যেটা করতে হবে যেহেতু এটা একটা ব্লক সাইট সো ব্লক সাইটে কিছু মেনু থাকে সো কি কি মেনু থাকে বেসিক যে মেনুগুলো থাকে এটা আমরা এখন করব এখানে একটু গুগলে সার্চ দিচ্ছি অনলাইন নোটপ্যাড पार्सनल আমরা চাচ্ছি আদার্স 
পার্সোনাল ব্লক এই দুটো আমরা এখানে অ্যাড করলাম অর্থাৎ মেইন মেনুতে অ্যাড হয়ে গেল আমরা এখন এটাকে সেভ মেনু দিচ্ছি ওকে এটা সেভ হয়ে গেছে তা এখন যদি আমাদের ওয়েবসাইটটাকে একটু রিলোড দেই ওকে এখন দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সবগুলো মেনু এখানে চলে আসছে খুব ইজি মেনু তৈরি করা এরকম ভাবে আমরা যদি কাস্টম লিংক দিয়ে কোন একটা মেনু অ্যাড করতে চাই এই যে কাস্টম লিংকস আছে এখানে একটা ইউআরএল দিতে হবে আমরা सपोज mkj.pet আমাদের ওয়েবসাইট এই ইউআরএলটা নিলাম सपोज এই ইউআরএলটা এখানে দিলাম তারপর লিংক পেস্ট দিলাম যে এই একটা মেনু এরকম একটা মেনু আমরা তৈরি করলাম এটা যেমন এখানে চলে আসছে এখানেও একটা সেটিং আমরা চাইলে করতে পারি মেনুতে ক্লিক করে কিছু সেটিং এখানে আসবে এখানে চাইলে এই মেনুটা আগে পরে করতে পারি আচ্ছা যাই হোক কোনো সমস্যা না আমরা এটা আপাতত কিছু করছি না এখন আবার সেভ দিলাম এটাকে বলা হয় কাস্টম মেনু সো এটাকে যদি এখন আমরা রিলোড দেই এখান থেকে এই যে এখানে অটোমেটিক চলে আসছে সো মিতে যদি ক্লিক করি আমার ওয়েবসাইটে নিয়ে যাবে এটাকে বলা হয় কাস্টম মেনু আর এই পার্সোনাল ব্লগে ক্লিক করলে পার্সোনাল ব্লগের যে পেজটা সেখানে নিয়ে আসবে যদি এখানে কিছু না আমরা এখন পর্যন্ত কিছু তৈরি করিনি আরেকটা ব্যাপার খেয়াল করেন আমরা একটু আগে ক্যাটাগরি তৈরি সময় স্ল্যাগ দিয়েছিলাম এই যে হলো সেই স্ল্যাগ পার্সোনাল ব্লগ ওকে সো আমরা হোমে চলে যাচ্ছি এখন মেনু নিয়ে আরেকটা জিনিস দেখানো যাবে সেটা হলো যে আমরা মেনুর অর্ডারটা ঠিক করব অর্থাৎ প্রথমে হোম হোমের পরে আমরা চাচ্ছি পার্সোনাল ব্লগ আদার্স ব্লগ রাখবো তারপরে আমাদের অ্যাবাউট কন্ট্রাক্ট পরে থাকবে এই কাজটাও ওয়ার্ডটাসে খুব সহজভাবেই করা যায় এটা করার জন্য যেমন হোমের পরে আমরা পার্সোনাল ব্লগটা রাখতে যাচ্ছি এটাকে আমরা এখান থেকে ড্র্যাগ করে এখানে ড্রপ করে দিলেই হয়ে যাবে তারপর আদার্স ব্লক এখানে দিয়ে দিলাম হয়ে গেল অ্যাবাউট কন্ট্রাক্ট নি टेंगू আবার রিলোড দিলাম সো দেখতে পাবো যে এখানে ধরলে যে আদার্স ব্লক এটার আন্ডারে চলে আসছে আবার এটার আন্ডারে কিছু করতে চাইলে আরেকটা মেনু যদি আমরা নেই নিয়ে সেরে যেমন অ্যাবাউটটাকে সাপোজ আদার্স ব্লগের আন্ডারে দিব তখন আমরা এটাকে আরেকটু এদিকে চাপাই দিতে হবে ট্র্যাক করে ড্রপ করতে হবে সেভ দিতে হবে তারপর আমরা যদি আবার এটাকে রিলোড দিই আমরা দেখবো পার্সোনাল ব্লক আদার্স ব্লগে আবার অ্যাবাউট ঠিক আছে সো আমরা আগের মতোই করছি এটা কোনো সমস্যা নেই সেভ দিলাম क्लसटा क्लोज करते भिडियो